हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है करोजन हम करोजन पढ़ेंगे करोजन क्या चीज़ है करोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं करोजन के नुकसान क्या है तो सबसे पहले हम इस तरह से स्टार्ट करें करोजन जो है हमारे जो मेटल्स होते हैं दिस मेटल्स हैव द दिस आर यूजुअली रिएक्टिव इन नेचर दिस रिएक्ट विद आवर एटमोसफियर एटमोसफियर से रिएक्ट होने का मतलब हो गया है एटमोसफियर में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं इसमें जो गैसेस मौजूद वगैरह जो कंपोजन है एटमोसफियर की उन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दीज गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल सल ऑक्साइड्स दीज गेट कन्वर्ट इनटू मेटल सल्फाइड्स दीज गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स एटसेट्रा तो अल्टीमेटली मकसद यह है कि ये जो मेटल अभी था जो हमारे काम की चीज़ थी नव इट गेट्स कन्वर्ट टू दीज कम्पाउंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स यूज लेस इट्स डिस्ट्रॉयड वी कैन सी एंड दिस प्रोस इज कॉल्ड एज करोजन सो यू कैन राइट डाउन इन फ्यू वर्ड्स करोजन का क्या माने करोजन इज डिफाइनड एज करोजन इज defined as eating away of eating away breaking of leakage destruction eating away or destruction <coughs> of metals by the attack of atmosphere of metals by the attack of atmosphere <coughs> resulting in the formation of resulting in the formation of chabash kya bante hain jo abhi humne bola resulting in the formation of metal oxides sulfides carbonates दिस प्रोस इज कॉल्ड एज करोजन हम इस चीज़ को करोजन कहते हैं तो आपने लिख लिया करोजन इज डिफाइनड एज ईटिंग एवे या ब्रैक में आप लिखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाई द अटैक ऑफ एटमोसफेयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइडस मेटल सल्फाइडस मेटल कार्बोनेट्स बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं ये कंपाउंड जो है इन हमारा मेटल अब यूजलेस जिसके लिए हमें इसका यूज होना चाहिए था करना चाहिए जिसके लिए हमने इसको बनाया था <coughs> अब चूंकि कन्वर्ट हो जाता है इन टू दीज कम्पाउंड इट बिकम्स यूजलेस और इट गेट्स डिस्ट्रॉयड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन इसी के साथ लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ करोजन करोजन का क्या मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ करोजन आर आप लिखिए थ्योरी ऑफ करोजन करोजन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी ऑफ करोजन करोजन जो है इट कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी से हम करोजन को एक्सप्लेन करते हैं ये थ्योरी क्या बोलती है दिस थ्योरी पॉस्टुलेट्स दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मिनेचुराइज मिनेचुराइज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर फॉर्मड ऑन द सर्विस ऑफ मैटर मेटल मिनेचुराइज अ लार्ज नंबर ऑफ मिनेचुराइज मिनेचुराइज मीनस बहुत ही छोटी छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ और फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल फिर जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वहाँ पे बन जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड ड्यूरिंग दोज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दिस मेटल गेट्स डिस्ट्रॉयड तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कि बहुत सारी मिनाचराइज छोटी छोटी इलेक्ट्रोकेमिक या गैल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड एट दीज सरफेस द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एंड इन दीज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मेटल गेट कन्वर्टेड टू डिफरेंट कंपाउंड ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट्स एट्सेट्रा तो वी कैन एक्सप्लेन इट बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 
corrosion of iron that is called as rusting corrosion of iron जिसको हम क्या बोलते हैं rusting so rusting is a corrosion process <coughs> जो specifically iron की corrosion को हम rusting कहते हैं आपने देखा होगा हमारा जो कापर है कापर टर्नस ग्रीनिश इन कलर तो जब भी कापर को आप ग्रीनिश कलर देखेंगे कहीं भी किसी भी जगह इट मीन्स दैट दिस कापर है स्टार्टड डेवलपिंग करोजन इसमें करोजन होने लगा है जंग होने लगा है इसमें इसी तरह से सिल्वर जो होता है जिसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं इट टर्नस ग्रेइश डल सा बन जाता है दैट इज द साइन ऑफ करोजन ऑफ सिल्वर तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे ये करोजन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयरन आयरन की करोजन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो हमने बोला डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट मिनाचराइज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर फॉर्मड तो आयरन की करोजन में यू राइट डाउन पॉइंट नंबर वन some spots of the metal act as anode where oxidation takes place the kuch <coughs> spots jo hote hain some spots act as anode to galvanic cell mein jab anode hota hai to wahan pe hame pata hai oxidation reaction takes place and the metal gets oxidized the following reaction takes place jo abhi hamara iron tha jo solid state mein hai जो कहीं मकान किसी बिल्डिंग में लगा हुआ है जो घर में कहीं पे किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये आयरन सॉलिड जो है इट गेट इज कन्वर्टेड टू आयरन टू प्लस आयन्स और इसके साथ साथ ये हमें फोर इलेक्ट्रॉन्स देता है क्योंकि एक मेटल दो इलेक्ट्रॉन्स देगा दो जब इसके सामने हम लगाएंगे इट विल गिव एस फोर इलेक्ट्रॉन्स अब इसकी जो अलेक्ट्रोड <coughs> पोटेंशल है इस रिएक्शन की इट इज़ माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट्स ये होता है एक पॉइंट पे जो पॉइंट एक्ट करता है एज एनोड अब ये इलेक्ट्रॉन जो हमने देखे दीज मूव थ्रू द मेटल टू सम अदर सुपॉट किसी दूसरे सुपॉट पे वो जाते हैं जो सुपॉट क्या एक्ट करता है एज कैथोड दैट एक्ट एज कैथोड और कैथोड पॉइंट पे लिखेंगे आप सम पॉइंट एक्ट एज सम पॉइंट एक्ट एज कैथोड और क्या थोड़ पे हमें पता है रिडक्शन टेक्स प्लेस और रिडक्शन होती किस चीज के यहाँ पे रिडक्शन ऑफ यू राइट डाउन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस तो ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले हैं ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक quantities in atmosphere some acidic elements in atmosphere in the form of h positive and four ye electron jo bhi aaye hain to form <coughs> water and electrode potential of this reaction is 1.23 volt ye reaction hoti hai kahan pe cathode pe lekin ye reaction tabhi ki tabhi ho sakti hai jab kya hoga atmosphere mein maujood सम एसिडिक इम्प्योरिटीज या कोई एसिडिक क्वान्टिटी होगी इसमें दैट मीन्स अगर हमारे पास ये एसिडिक क्वान्टिटी नहीं है ये एसिडिक चीज़ें मौजूद नहीं है एटमोसफियर में तब ये रस्टिंग भी नहीं होगा तो दीज आर द टू रिएक्शन इनका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे जो यूजली हम लिखते हैं इस तरह से एक लाइन डालेंगे एंड राइट डाउन ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन मीन्स सम टोटल ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इसमें हम दोनों रिएक्शन को एड अप कर लेते हैं तो जब आप एड अप कर लेंगे तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में पहले रिएक्टेंट साइड में क्या है आयरन और इस रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में क्या है ओ टू फोर टाइम्स एच पॉजिटिव और ये फोर टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स लेकिन ये फोर टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ रिएक्टेंट के साइड में है ये कैंसल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो चीज़ सिमिलर होती है वो क्या हो जाएगी वो कैंसल हो जाती है यू राइट डाउन ओवरऑल रिएक्शन वाइस आयरन सॉलिड स्टेट में जो था प्लस ओ टू प्लस फोर टाइम्स एच पॉजिटिव तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे भाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनते थे टू एफ ई टू प्लस आयन बनते थे और यहाँ पे क्या बनता था वाटर ये वाला प्रोडक्ट सो so, हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे <coughs>
प्लस वाटर इस का जब हम ओवर ऑल निकालेंगे ई सेल क्योंकि ई कैथोड और ई एनोड इनका जब हम एडिशन कर लेते हैं इट गिवज अस ई सेल तो ई सेल जब आप करेंगे इट विल बी वन पॉइंट टू थ्री प्लस माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर इट विल बी ए पॉजिटिव क्वान्टिटी जब ये पॉजिटिव क्वान्टिटी आएगी दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल ये खुद ब खुद हो जाएगी तो अब जो हमारे यहाँ पे ये आयरन टू प्लस आयान बन जाते हैं दिज रिएक्ट फर्दर दिज रिएक्ट फर्दर विथ ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर इन प्रजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म वट वी कॉल एज रस्ट तो वो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे ये आयरन दो प्लस जो इस रिएक्शन में बना है ये ओ टू के साथ फिर रिएक्ट होके बनाता है सम ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर एग्जाम्पल एफ ई टू ओ थ्री ये एफ ई टू ओ थ्री जो है एफ ई टू ओ थ्री हमारा ऑक्साइड बन जाता है इट जो ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है एक्स टाइम्स वाटर टू फॉर्म एफ ई टू ओ थ्री एक्स टाइम्स वाटर इसी चीज़ को अगर आपको याद होगा टेंथ क्लास में भी हम इसको रस, रस्ट कहते थे किसको एफ ई टू ओ थ्री एक्स टाइम्स वाटर ये बना कैसे ये देख लीजिए जो यहाँ पे ये आयन आयरन आयन बने थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और ये कुछ एच पॉजिटिव भी हमें देता है ना एफ ई टू ओ थ्री ऑक्साइड बन गया है ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है यहाँ पे एक्स टाइम्स वाटर के साथ एंड फॉर्मस दिस वॉट वी कॉल एज रस्ट एफ ई टू ओ थ्री एक्स टाइम्स वाटर दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन सो रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स कैन बी एक्सप्लेन बाई द एलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एक सिंपल सी थ्योरी है जिसमें हमने क्या है कुछ सुपॉट्स एक्ट करते हैं एनोड कुछ कैथोड वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन रिएक्शन होती हैं और इन्हीं में आयरन कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या करोजन करोजन हम लिखेंगे जनरली ये हम क्लास टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं फिर इसको रिपीट करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल पहला पॉइंट कैसे हम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल बाय सबस्टेंसेस लाइक पैंट्स पैंट करते हैं जो हम देखते हैं रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में ऑयल्स एट्सट्रा जिनसे क्या करता है दिस पैंट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन ए टी एम यानी एटमोसफियर एंड आवर मेटल ये एक दूसरे के कंटैक्ट में नहीं आ जाते हैं तो इसे हम कवरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं या रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं नंबर सेकंड एलोइंग जो मेटल जिसकी करोजन हमें प्रिवेंट करनी है इसके हम एलोइज बना देते हैं फॉर एग्जांपल एलोय हम लेते हैं आयरन का वी मेक इट्स आयरन सॉरी इट्स एलोय एक एलोय इसका स्टील है जब हम स्टील बनाते हैं स्टील में हम क्रोमियम एक मेटल यूज करते हैं दिस क्रोमियम टेंडस टू मूव ड्यूरिंग एलोइंग ये क्या करता है इट टेंडस ये मूव करता है टू सरफेस ऑफ द एलोय तो अंदर रह जाता है आयरन नीचे क्या रहेगा क्रोमियम दिस क्रोमियम इज वेरी रेजिस्टेंट टू करोजन या ऑक्सीडेशन कंपेयर टू आयरन तो इस तरह से हमारा ये बच जाता है एलोइंग से हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं कम कर सकते हैं नंबर थर्ड गैल्वनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जो टेंथ में हम अक्सर रट लेते हैं या बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझते भी हैं और पढ़ते हैं फिर लास्ट में इसको रट लेते हैं क्योंकि गैल्वनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लास टेंथ इसमें हम क्या करते हैं एक मेटल होता है फॉर एग्जाम्पल आयरन इसको हम दूसरे रिएक्टिव मेटल से इट इज़ मेड टू रिएक्ट फॉर एग्जाम्पल जिंक जो है एक जिंक की कवरिंग से इसको हम कवर कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन तो जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ एटमोसफियर आ जाता है एटमोसफियर के कंटैक्ट में दो मेटल्स आ गए कौन कौन से आयरन एंड जिंक तो इनमें से वही मेटल रिएक्ट करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज यानी जो मोर एक्टिव होगा जो मोर रिएक्टिव होगा वो कौन सा है जिंक तो आयरन हमारा बच जाता है उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ये हम टेंथ में नहीं पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड मैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आपको एक 
एग्जाम्पल से समझाऊंगा सपोज हमें आयरन बचाना है तो हम क्या करते हैं इस आयरन को हम एक कैथोड बना लेते हैं कैथोड मीन जहाँ पे क्या होगी रिडक्शन और कोई और एक्टिव मेटल लाते हैं एक्स जिसको हम बनाते हैं एनोड मोर एक्टिव मीन वन दैट इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन क्योंकि रस्टिंग में क्या होता है आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एफ ई टू प्लस बिकॉज इट्स रिएक्टिव लेकिन अगर आयरन से ज़्यादा कोई रिएक्टिव है एक्स वो प्रिफ्रेंशली वहाँ पे रिएक्ट करेगा यानी वो आयरन से पहले वहाँ पे रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा नतीजे के तौर पर हमारा जो आयरन है अब आयरन पे ये ऑक्सीडेशन नहीं होगी इस रिएक्शन को कनेक्ट करेंगे किसी वायर के से वायर से इस आयरन ब्लॉक के साथ फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी एज अ रिजल्ट हमारा आयरन जो है वो बचेगा तो ये एक्स जो है दिस विल गेट ऑक्सीडाइज इसकी करोजन हो जाएगी दीज आर फ्यू सिंपल मैथड्स बाई विच वी कैन प्रिवेंट द करोजन तो आज इसी टॉपिक के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो है कम्प्लीट हुआ है नेक्स्ट इनशाला विल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में टू दैन टेक केयर बाय